সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো গত ক্লাসে আমরা জাস্ট কি তিন প্রকার ছিল সেটা বলেছিলাম যে কি 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 ছিল একটু আবার একটু ডিফাইন করছি কি নিয়ে আমরা একটু বিস্তার আলোচনা করব কি কি এর মধ্যে তিনটা পার্ট ছিল একটা ছিল প্রাইমারি কি প্রাইমারি কি আরেকটা ছিল আমাদের কম্পোজিট 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 প্রাইমারি কি কম্পোজিট প্রাইমারি কি আর হচ্ছে ফরেন কি এফ আর ই আই জি এন ফরেন কে প্রাইমারি কি কম্পোজিট প্রাইমারি কি আর হচ্ছে ফরেন কি আচ্ছা প্রাইমারি কি এর ডেফিনেশনটা কি হবে বা প্রাইমারি কি ব্যাপারটা কি হবে প্রাইমারি কি আর কি এর ডেফিনেশন এক্সাক্ট সেম ব্যাপার যেমন হচ্ছে তোমাকে যদি বলি যে একটা টেবিল এখানে ড্র করি আমি এখানে খেয়াল করে দেখো যে এখানে হচ্ছে ধরো আইডি এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট টেবিল আর কি এস টি ইউ ডি ই এন টি স্টুডেন্ট টেবিল এটা হচ্ছে আইডি এটা ধরো ওই স্টুডেন্টের ক্রস এর যে নেম তার অ্যাড্রেস এ ডবল ডি আর ই ডবল এস অ্যাড্রেস তারপর ধরো তার সেল ফোন নাম্বার আর অনেক কিছু থাকতে পারে আমি এই চারটা জিনিস অ্যাড করে ট্রাই করছি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর নেম নেম ধরো হচ্ছে কি কি নেম অ্যাড করা যায় ধরো হচ্ছে সজীব সজীব তারপর হচ্ছে ধরো সজল তারপরে ধরো হচ্ছে মিথিলা তারপরে ধরো হচ্ছে রফিক এফ আই এফ আই কিউ ধরো রফিক আচ্ছা এখন অ্যাড্রেস কি হতে পারে ধরো তাদের একটা এক্স ওয়াই জেড একটা অ্যাড্রেস আছে এক্স এক্স এক একটা অ্যাড্রেস আছে তাদের অ্যাড্রেসটা ধরো ওয়াই 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 ধরো যে কোনো একটা অ্যাড্রেস হতে পারে এটা ধরো হচ্ছে পিপিপি এটা হচ্ছে ধরো হচ্ছে কিউ 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 তুমি চাইলে নিজের ইচ্ছা মতো এখানে অ্যাড্রেস থিং করে নিতে পারো মিরপুর তারপর হচ্ছে কাজীপাড়া এরকম তুমি অ্যাড্রেস বা মিরপুর দশ সারাপাড়া এরকম অ্যাড্রেস তুমি নিজের মতো করে বসে থিং করতে পারো এখানে আমাদের অ্যাড্রেসটা নিয়ে আসলে মূল ব্যাপার না কনসার্ন না ওটা নিয়ে আমরা তো এখানে সেল ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান এইট জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান ডট জিরো ওয়ান ধরো জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান আচ্ছা জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ডট 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 আচ্ছা ওয়েল আবার প্রাইমারি কি হচ্ছে আমরা বললাম প্রাইমারি কি হচ্ছে ডেটাবেজের এমন একটি ফিল্ড যার সাহায্যে ডেটা রেকর্ডগুলো ইউনিকভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব আমি যদি থ্রি দিয়ে কল করি এর অ্যাক্রসে যত রেকর্ড আছে আমি কিন্তু সেটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো বা বুঝতে পারবো তাই না আচ্ছা কি এখন আমাদের এই প্রাইমারি কি নিয়ে একটু আর একটু জানতে হবে প্রাইমারি কি এর ন্যাচার বা বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জানতে হবে আমি দুইটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি প্রাইমারি কি এর প্রাইমারি কি এর দুইটা বৈশিষ্ট্য তুমি একটু লিখে রাখবা প্রাইমারি কি এর প্রাই डुप्लीकेट होते मैं सेम होते प्राइमरिक बैशिष्ट তুমি যদি সেম দাও নিবেই না আসলে তার মানে হচ্ছে এটা বোঝাতে চাচ্ছি এরকম একই রুল তুমি এখানে ওয়ান লিখেছো এখানে কখনো ওয়ান লিখতে পারবে না এটাই মানে হচ্ছে ডুপ্লিকেট সেম হতে পারবে না কোন একটা কলামকে যদি প্রাইমারি হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয় তার ভ্যালু কোনো দিন কী হতে পারবে না ডুপ্লিকেট হতে পারবে না বা একই হতে পারবে না যে এক রুল তিন চারজনের হতে পারে না একই ক্লাসে তাই না এতে অনেক বেশি কনফিউশন তৈরি হয়ে যাবে এটা কোনো দিন সিস্টেম না আসলে যদি আমি রুল দ্বারা আলাদা করতে চাই সে একই রুল যদি তিন চারজনে থাকে তাহলে সেটা আমি কীভাবে আলাদা করব। তার মানে হচ্ছে আমার যেহেতু কি এর বৈশিষ্ট্য ছিল কি কি হচ্ছে ডেটাবেসের এমন একটা ফিল্ড যার সাথে ডেটা রেকর্ডগুলো ইউনিকভাবে খুঁজে বের করা যায় তাহলে সেই কি যদি আবার ডুপ্লিকেট হয় তাহলে আমি ইউনিকভাবে কীভাবে খুঁজে বের করব তা এটা হচ্ছে প্রাইমারি কি একটা বৈশিষ্ট্য একটা ক্যারেক্টারিস বলা যায় যে যেই কলামকে প্রাইমারি হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হবে তার ভ্যালু কোনো দিন কী হতে পারবে না ডুপ্লিকেট হতে পারবে না নেক্সট আর একটা বৈশিষ্ট্য আমি বলতে পারি 
যে কলামকে প্রাইমারি কি হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হবে তার ভ্যালু কোনোদিন নাল হতে পারবে না নাল মিন্স কি আমরা নাল বলতে কি জিরো বুঝি না জিরো তো এক ধরনের আইডি হতে পারে মানে ব্যাপারটাকে যেভাবে ডিফাইন করা যায় যে নাল মানে হচ্ছে ধরো কোন একটা প্রাইমারিকে তুমি এখানে কোনো একটা গড়কে এটাকে এই কলামটাকে প্রাইমারি হিসেবে ডিক্লেয়ার করছো কিন্তু এখানে কোনো কিছু ভ্যালু প্রোভাইড করো না একদম ফাঁকা আছে দ্যাটস ইট নাল নট জিরো তার মানে হচ্ছে আর বাকি সব আছে কিন্তু এখানে কোনো আইডি প্রোভাইড করো না এটা হতে পারবে না এটা প্রাইমারি কি যদি তাকে ডিক্লেয়ার করতে তাকে যে কোনো একটা ভ্যালু দিতে হবে তাই না আর সেই ভ্যালুটা অবশ্যই ডুপ্লিকেট হতে পারবে না আমাদের প্রাইমারি কি ব্যাপারটা বোঝার জন্য এই ব্যাপারটা এই দুইটা ব্যাপার জানতে হবে লাস্ট বারের মতো বলছি যে কলামকে প্রাইমারি হিসেবে ডিক্লেয়ার করাবে তার ভ্যালু কোনো দিন হতে পারবে না নাল হতে পারবে না আর যেই কলামকে প্রাইমারি হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হবে তার ভ্যালু কোনো দিন ডুপ্লিকেট হতে পারবে না কেন হতে পারবে না আশা করি সেই ব্যাপারটাতে ক্লিয়ার আমরা এখন আর একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা কথা বলবো তার মানে এই পয়টা আমরা কমপ্লিট করলাম আর কম্পোজিট প্রাইমারি কি কম্পোজিট প্রাইমারি কিনা অনেক কনফিউশন তৈরি হয় অনেক ঝামেলা তৈরি হয় তো এই ব্যাপারটা একটু দেখি ভালো করে বুঝে যায় কি না আচ্ছা এখন ধরো আমি এখানে যদি এই জায়গাটায় যদি আমি একটু এক্সপ্লেন করি কম্পোজিট প্রাইমারি কিনে যদি কথা বলি কম্পোজিট প্রাইমারি কি কম্পোজিট প্রাইমারি কি কম্পোজিট প্রাইমারি কি এখানে দেখো কম্পোজিট প্রাইমারি কি ব্যাপারটা কি আসলে কখন আসলে কম্পোজিট প্রাইমারি কি দরকার তো যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরো হচ্ছে এক্সাম্পলটা হচ্ছে এরকম ধরো হচ্ছে আমি কোনো একটা ক্লাস নিচ্ছি ধরো আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি এই ক্লাসের মধ্যে আমার এই ক্লাসটার মধ্যে আমি কোনো একটা কোনো একটা ধরো হচ্ছে কোনো একটা পার্টি আমি অ্যারেঞ্জ করেছি কারো কারো কোনো বার্থডে উপলক্ষে কোনো একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছি এই স্বার্থে আমি কি করেছি আমার এই আমার এই ধরো কলেজ বা স্কুলে যত যত ক্লাস আছে সবগুলোকে আমি একটা রুমের মধ্যে নিয়ে আসছি এট দ্য সেম টাইম এট দ্য সেম টাইম কি করছে কোন একজন গার্ডিয়ান এসে তাক সে আমাকে বললো যে স্যার এই যে আমার আমার মেয়ে বা আমার ছেলেটার রুল এত আপনি একটু ডেকে দেন এট দ্য সিচুয়েশন আমি কি করবো আসলে দেখো এই যে রোম এই রোমটার মধ্যে আমার একটা কি একটা পার্টি চলছে তাই তো এই রোমের মধ্যে ক্লাস ওয়ান অল ক্লাস আমি যদি একটু ডিফাইন করি অল ক্লাস সি এল এ ডবল এস অল ক্লাস মানে সমস্ত ক্লাসের স্টুডেন্টগুলো একটা রোমের মধ্যে এক্সিস্ট করছে অবস্থান করছে তো এই এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এখানে হচ্ছে আইডি আর এখানে হচ্ছে ক্লাস সি এল এ ডবল এস ক্লাস ধরো আইডি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এটা ক্লাস হচ্ছে এইট বা তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো যদি আমি টেবিল একটু ক্লিয়ার করে ড্র করতে চাই সে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এখানে হচ্ছে আইডি আর এখানে হচ্ছে ক্লাস সি এল এ ডাবল এস ক্লাস এখানে আইডি হচ্ছে ওয়ান সে ধরো ক্লাস টুতে আছে আচ্ছা আইডি ওয়ান ক্লাস থ্রি হতে পারে না ডেফিনেটলি হতে পারে আচ্ছা আইডি ওয়ান ক্লাস ফোর হতে পারে না ফোর ওয়েল আচ্ছা টু এভাবে আর থ্রি থ্রিতে ধরো হচ্ছে ওয়ান টু এর ওয়ান এরকম থ্রি ধরো হচ্ছে ক্লাস টু যাই হোক তো এরকম একটা টেবিল আছে আমি বুঝাতে যাচ্ছি যে অল ক্লাসের স্টুডেন্ট এই এই জায়গাটা এক্সিস্ট করছে এখন কোনো একটা গার্ডিয়ান এট দ্য মোমেন্টে যদি এসে বলে যে স্যার আমার মেয়ে বা ছেলের রুল ওয়ান একটু ডেকে দেন এখন আমি যে ক্লাসে আমি যে এই ক্লাসটাতে এক্সিস্ট করছি আমি যদি এই ক্লাসে এসে রুল ওয়ান রুল ওয়ান কার জিজ্ঞাসা করি দেখো রুল ওয়ান কিন্তু প্লাস টু এরও আছে থ্রি এর আছে ফোর এর আছে এই মুহূর্তে কি হবে অনেকগুলি স্টুডেন্ট চলে আসছে না তার মানে উনি চাচ্ছে একজনকে তার মেয়েকে শুধু চাচ্ছে কিন্তু আমি যখন ওই ক্লাসে থেকে রুল দিয়ে কল করলাম রুল একটা কিন্তু আইডি রুল দিয়ে যখন আমি কল করলাম তখন কিন্তু আমি একটা রেকর্ডকে আলাদা করতে পারছি না অনেকে চলে আসতেছে আমি আইডি দ্বারাই কল করেছি কিন্তু অনেকে চলে আসছে তাই না আমি একটা আইডি দ্বারা কল করার কারণে এখানে এই সিচুয়েশনে কি হলো অনেকে চলে আসলো আইডি দ্বারা আমি আলাদা করতে পারছি না তার মানে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি কি বল মানে এই মুহূর্তে আমি কি করব আমি কি মানে বিকল্প ওয়ে খুঁজবো না ডেফিনেটলি তো বিকল্প ওয়েটা এমনভাবে খুঁজবো যাতে আমি কি করতে পারি এমন একটা আইডিয়া আমি জেনারেট করবো যাতে আমি একদম সে যাকে চাচ্ছে তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে পারি দেন আমি কি করতে পারি আমার বলার অ্যাপ্রোচটা এমন হতে পারে যে আমি জিজ্ঞাসা করব রুল ওয়ান ঠিক আছে রুল রুল ওয়ান কিন্তু ক্লাস টু 
আচ্ছা এখন ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো তো এই যে আমার বলার বচনভঙ্গিটা ডিফারেন্ট হয়ে গেল এতে কি আর একাধিক রেকর্ডে আসার সম্ভাবনা আছে মানে একাধিক পার্সন আমার কাছে আসার সম্ভাবনা আছে ওয়ান দ্বারা কল করার কারণে ক্লাস টু থ্রি ফোর প্রত্যেকের যে যে ক্লাসের রোল এক ছিল সবাই আমার কাছে চলে আসছে কিন্তু যখনই আমি বললাম ক্লাস ওয়ান বা ক্লাস টু রোল ওয়ান তখন তো একজনই আসবে কারণ ক্লাস টু এর রোল এক একজনেরই আছে দেখো এই মুহূর্তে আমি কি করলাম দুইটা ফিল্ডের হেল্প নিলাম কোন একটা ইউনিক রেকর্ড ডিটেক্ট করার জন্য বা নির্ধারণ করার জন্য তার মানে হচ্ছে যখন এই ধরনের সিচুয়েশন অকার করবে যে শুধুমাত্র আইডি দিয়ে আমরা কোন একটা কোন একটা রেকর্ডকে ইউনিকভাবে ডিটেক্ট করতে পারছি না নির্ধারণ করতে পারছি না বা ফাইন্ড আউট করতে পারছি না তখনই আমরা কি করব দুই বা ততোধিক ফিল্ডের হেল্প নেব বা দুই বা ততোধিক কলামের হেল্প নেব যখন কোনো একটা রেকর্ডকে ফাইন্ড আউট করার জন্য দুই বা ততোধিক কলামের সাহায্য দরকার হয় তখনই তাকে বলা হয় আসলে কম্পোজিট প্রাইমারিতে তাই না তো এই সিচুয়েশনে যখনই তুমি দেখবা আইডি দ্বারা তোমার আসলে আলাদা করা যাচ্ছে না মাল্টিপল রেকর্ড চলে আসছে কিন্তু তোমার একটা মাত্র ইউনিক রেকর্ড দরকার তখনই তুমি কি করবা কম্পোজিট প্রাইমারিকের হেল্প নিবা এটা রিয়েল লাইফে অনেক বেশি দরকার হবে দেন আমরা কথা বলবো আমাদের নেক্সট যে পার্টটা আছে এটা ফরেন কি নিয়ে কথা বলবো যে ফরেন কি আসলে কি ব্যাপারটা তো এই পর্বে এখানে আলাফেস